அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலதா மேம் வந்திருக்காங்க சோ அவங்க வந்தாலே கட்டாயமா ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பிக்ஸ் ஆயிட்டோம் சோ இன்னைக்கு நமக்காக என்ன ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சோ மச் சோ இப்ப வந்து பிஷ் பாத்துட்டேன் ஆமா இன்னைக்கு ரெண்டுமே பிஷ் தான் ஓ சூப்பர் நான் கூட ஒன்னு வெஜ் ஒன்னு நான் வெஜ் நினைச்சேன் ஓகே என்ன பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் கோலா மீன் கோலாவும் மீன் கோலா குழம்பும் ஓகே ஃபைன் இன்னைக்கு எல்லாம் கோலாலேயே கலக்குவோம் அவன் மீன் கோலா செய்யறதுக்கு முதல்ல முள் இல்லாத மீன் நம்ம இன்னைக்கு வஞ்சரம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் வஞ்சரம் பாறை இந்த மாதிரி முள் இல்லாத மீனா வாங்கிக்கணும் வாங்கும் போதே அந்த முள் எல்லாம் நீக்கிட்டு வாங்கிக்கணும் அப்ப வந்து நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம அதெல்லாம் ஆஞ்சு எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ்ல தண்ணிய சூடு பண்ணிட்டோம் அதுல வந்து கொஞ்சமா எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த கோலா எல்லாம் பண்ணும் போது ரொம்ப மீன் ஸ்மெல் வந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால அது லேசா அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு எடுத்துக்கணும் மீன ரொம்ப வேக வைக்க எல்லாம் கூடாது அது சுடு தண்ணியில போட்டு எடுத்துருக்கணும் ரொம்ப வேகத்துக்க வேண்டியில ஒரே ஒரு கொதி வந்ததும் அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்தது கோலாவுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் எல்லாம் செய்யணும் கோலாவுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் நம்ம பவுடர்ஸ் தான் போட போறோம் கோலா உருண்டை பண்றதுக்கு வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு உபயோகிக்க போறோம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து இப்போ இதுல பாதி அளவுக்கு தான் நம்ம மீன் எடுக்க போறோம் அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து மீன் மீனை விட உருளைக்கிழங்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கணும் மீன் கம்மியா தான் இருக்கணும் ஏன்னா மீன் கொஞ்சம் இருந்தாலே நல்ல வாசனை கொடுக்கும் முதல்ல உருளைக்கிழங்க மசிச்சு வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கா <laughs> தண்ணில கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு அதை போட்டு எடுத்துட்டோம் ரொம்ப வேக எல்லாம் வைக்க கூடாது அது இல்ல கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வைக்கலாம் இல்ல ஸ்டவ்ல போட்டு அது லேசா சூடாகிற வரைக்கும் இந்த மீன் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அந்த பாத்தீங்களா வெள்ள பூத்த மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு எடுத்து வச்சிருக்க வேண்டியதுதான் இதை வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம இந்த சுடு தண்ணியில போட்டு எடுத்த மீன தோல் முள் இல்லாம எடுத்து இதுல வச்சிருக்கேன் மிக்சில போட்டு லேசா ஒரு திருப்பி திருப்பினா பவுடர் மாதிரி ஆயிடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல மைய ஆயிருச்சு இத வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கோட போட்டு பிசைஞ்சுக்குவோம் இப்ப நம்ம இதுல ரெண்டு ஐட்டம் பண்ண போறோம் ஒன்னு குழம்பு இன்னொன்னு வந்து கோலா ரெண்டுமே கோலால தான் ஒரு வித கோலாவை வந்து நம்ம குழம்புல போட போறோம் அதோட ப்ரிப்பரேஷன் வேறையா இருக்கும் இப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இது வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கானது இது கூட இதை கலந்துக்கலாம் இதுல உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இது கூட கொஞ்சம் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் 
இத நல்லா எல்லாமே கலந்து நல்லா பிசைஞ்சிருந்தோம் இதை வந்து நம்ம குட்டி குட்டி பால்ஸா பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த இதை குட்டி குட்டி பால்ஸா பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு கோலா அதாவது குழம்புக்கான கோலா எப்படி அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப மீதி அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறத வைக்கலாம் சுடுதண்ணில போட்டு எடுத்த இந்த மீன் ஆனா இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்ச மீனை எவ்வளவு வெரைட்டியான டிஷஸ் பண்ண முடியும் நல்ல சாண்ட்விச்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மசிச்சுட்டு அதுல ஒரு ஏதாவது ஒரு இது போட்டு வதக்கி தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வதக்கி இந்த சாண்ட்விச் பண்ணினா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கட்லட் கட்லட் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி இதுதான் மிக்சிங் தான் அந்த ஃப்ரைடு கோலாக்கான மிக்சிங் இதுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு போடணும் கோலாக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொறிச்சு போட போறது இல்ல அது ஆவியில வேக வச்சுதான் போட போறோம் அதுக்காக நம்ம இட்லி பானையை இதுல ரெடியா சூடு பண்ணிக்குவோம் இதுல மீன்ல வந்து மீனை ஆல்ரெடி வேக வச்சுட்டு அந்த குழம்புல அதை போட்டு எடுப்போம் இப்ப இது கூட இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இது இதுல வந்து அந்த காரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா போட போறோம் ஏன்னா குழம்புல போடும்போது அதோட இது இது கொஞ்சம் எடுத்துக்கும் குழம்புல இருக்கிறத மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போடாம எதையுமே சமைக்கிறது கிடையாது கொஞ்சமா மல்லித்தூள் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பேருக்கு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் உப்பு ஸோ அகெயின் வந்து இந்த உருண்டை கோலா உருண்டை குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்ச மீன் அது வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து நல்ல மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அது ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு பொட்டுக்கடல மாவு சேர்த்துக்கிட்டாங்க உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்காங்க மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் எல்லாமே சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்து கலந்துட்டுருக்காங்க கலந்தாச்சு இதை வந்து ஒரு வாழையில வச்சுக்கணும் இது நல்லா இப்படி அமுத்தி அமுத்தி விடணும் அமுத்தி விடுறதுக்கும் நான் வாழைல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லனா கையெல்லாம் அப்படியே அந்த ஸ்மெல் அடிக்கும் இந்த மாதிரி இத நல்லா பேக் பண்ணிக்கலாம் வாழைல பேக் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே ஆவியில வச்சு வேக வைக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்ததுன்னா போதும் அதுக்குள்ள குழம்புக்கான இதை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்ப குழம்புக்கான கோலா வந்துட்டு இருக்கு கோலா வந்து உருண்டை இல்ல இது வந்து பிளாட்டா ஒரு ஸ்கொயர் கியூப் மாதிரி பனீர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ குழம்புக்கு ரெடி பண்ணலாம் இதுல வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் புளி புளிய வந்து கரைச்சும் ஊத்தலாம் இப்படி அரைச்சிட்டா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் சீரகத்தூள் போடலாம் இல்லைன்னா சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் போடுறேன் இதை வந்து நல்லா மையா அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி புளி மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு அரைச்சாச்சு இப்போ இதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் வானிலையில நல்லெண்ணெய் ஊத்தி பண்ணினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மீனுக்கெல்லாம் மீன் குழம்புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாவே ஊத்தி பண்ணினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுல கடுகு பொறிச்சுக்கலாம் வெந்தயம் எடுங்க 
தக்காளி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா வந்துட்டு புளி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஊற வச்ச புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணாங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க சீரகம் வந்து தூளா இருந்தா அதை சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சுட்டு இப்ப வானலில எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டிருக்காங்க இப்ப வெந்தயம் போட போறாங்க ஒரு நாலு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் பூண்டு நறுக்கண பூண்டு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு வாசனைக்காக மட்டும் போடுறோம் வெங்காயம் போடலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்குது இது கூட மல்லித்தூளும் போட்டுக்கலாம் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த மல்லித்தூள இந்த எண்ணெயில நல்லா வதக்கிடணும் அப்பதான் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை நல்லாவே போயிடும் இதுக்கு வெங்காயம் வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தான் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பெரிய வெங்காயம் போட்டா குழம்பு வந்து இனிப்படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இதுல நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த தக்காளி இதுல சேர்த்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துங்க உப்பு போட்டுக்கலாமா கருவேப்பில இந்த கருவேப்பில கொத்தமல்லி இதெல்லாமே முதல்ல போட்டு அந்த குழம்பு கொதிக்கும் போதே கொதிக்க வச்சிடலாம் மஞ்சத்தூள் போடலாம் குழம்பு கூட்டி வச்சாச்சு இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கணும் அதே சமயத்துல இதுவும் நல்லா வேகணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணும் நல்லா ஏன்னா இலைக்குள்ள வச்சிருக்கோம் இலை சூடாயி உள்ள இருக்கிற அந்த மீனும் சூடாகணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ள நம்ம கோலா உருண்டையும் பிடிச்சி ரெடியா வச்சிருக்கோம் அதையும் பொறிச்சு எடுப்போம் இது இறக்கிட்டு அந்த பொறிக்கிற வேலையும் குழம்பு வேலையும் ஒன்னா பண்ணுவோம் குழம்பு அப்படியே கொதிச்சு அந்த அந்த புளி இந்த வாசனை எல்லாம் வரும் இல்லையா குழம்பு குதிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு புளி காய்ச்சல் மாதிரி ஒரு வாசனை வந்துட்டு இருக்கு இப்ப மீன் கூட வெந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாக்கலாம் வாழை இல்லை இல்ல வாழை இல்ல கொஞ்சம் அப்படியே அந்த சூடு பட்டு பட்டு வதங்கிடும் அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உள்ள இருக்கிறதும் சேர்த்து வெந்துரும் அப்படின்னு நல்ல சுட சுட இருக்கும் அதனால கை வைக்கும் போது பார்த்து வைக்கணும் இப்போ ஒரு நம்ம வீட்டுல பனீர் கியூப் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கியூப் வந்துருச்சு இதனை வந்து நமக்கு எந்த சைஸ்ல கியூப் வேணுமோ அந்த சைஸ்ல பண்ணிக்கலாம் குழம்பும் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கட் பண்ண இந்த மீன் இதுல போட்டுடலாம் இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு நிறுத்திடணும் ரொம்ப கொதிக்க விட்டானா ஒரு சில நேரம் உடஞ்சிடும் இப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்னும் அப்படி பார் மாதிரி வந்துருச்சு எல்லா பக்கம் அந்த நம்ம இதுல போட்டா கூட கரையில இது ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அது ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம கோலாக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணலாம் மீன் கோலா குழம்பு நம்ம மீன் சின்ன மீனா இருந்த மீனோட ஷேப்பே மாறி எல்லாம் கியூப் கியூபா இருக்கு போதும் அது கொதிச்சது போதும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு அது நல்ல இருக்க மூடி வச்சிடணும் இப்ப கோலா நம்ம உருட்டி வச்சுட்டோம் இத வந்து நல்ல சூடான எண்ணெயில பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் இப்ப எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கோலா உருட்டி வச்ச கோலாவை உள்ள போட்டுடலாம் மீன் சாப்பிட பிடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு கூட இது பிடிக்கும் ஏன்னா மீன் அது உருவமே இல்லாம உள்ள இருக்கு 
அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இல்லையா கரெக்ட் சோமா மருத்து இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு கோலா சாப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு நாங்களும் ரொம்ப நேரம் ரெடியா இருக்கும் நல்லா அப்படி குலாப் ஜாமுன் மாதிரி இருக்கு ஆமா ஆனா சாப்பிட்டு பார்த்தா காரமும் பூமா இருக்கும் மீன் கோலா உருண்டையும் மீன் கோலா குழம்பும் ரெடியா இருக்கு சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ சோ இன்னைக்கு நமக்காக புஷ்பா மேம் கோலா ஸ்பெஷல் இறங்கி சூப்பரா ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த கோலா வந்து நம்ம ஆவியில வச்சு வேக வச்சோம் இல்லையா அத வந்து நம்ம கியூபா கட் பண்ணோம் அத வந்து உருண்டை உருண்டையாவும் போட்டுக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கு ஸோ அவங்க சமைக்கும் போதே அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ல தெரியும் அந்த கோலாவை வந்து கியூபா கட் பண்ணி அதை அப்படி குழம்புல போடும் போது ஒரு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவங்க பேச தெரிஞ்சது ஸோ அதுதான் எல்லாருக்குமே தேவை இல்லையா நம்ம பண்ற ரெசிபி கம்ப்ளீட் ஆகணும் உடைய கூடாது பிஞ்சிட கூடாது இப்ப எத்தனை தடவை பண்ணாலுமே நமக்குள்ள அந்த ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சந்தோஷம் முகத்துல வந்து தானா தெரியும் அதுக்கேத்த பலன் இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கு மேம் சூப்பரா இருக்கு நல்ல மேல கிறிஸ்பியா இருக்கு இல்ல நல்லா சாஃப்டா சூப்பரா இருக்கு அண்ட் முக்கியமா காரம் எல்லாமே ரொம்ப அளவா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட் எனக்கு ரெண்டுமே வந்து டாம் டூம்ல செஞ்சுட்டீங்க தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி மீன் கோலா உருண்டை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முள்ளில்லாத மீன் எலுமிச்சை பழம் இஞ்சி பூண்டு விழுது உருளைக்கிழங்கு கரம் மசாலா அரிசி மாவு உப்பு மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் மீன் கோலா உருண்டை செய்யும் முறை வானொலியில் தண்ணீர் ஊற்றி எலுமிச்ச பழத்தை பிழிந்து விழவும் இதோடு முள்ளில்லாத மீனை சேர்த்து ஒரு கொதி வந்ததும் தண்ணீரை வடிகட்டி தோல் மற்றும் முள்ளை நீக்கிவிட்டு மிக்சியில் மசித்துக் கொள்ளவும் பிறகு அரைத்த மீனை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கையும் இதோடு சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு கரம் மசாலா அரிசி மாவு சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ளவும் பிறகு சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான மீன் கோலா உருண்டை தயார் கோலா மீன் குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முள்ளில்லாத மீன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் பொட்டுக்கடலை மாவு மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் உப்பு தக்காளி புளி மிளகாய்த்தூள் சீரகம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு வெந்தயம் கடுகு எண்ணெய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கோலா மீன் குழம்பு செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் முள்ளில்லாத மீனை வேக வைத்து அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பொட்டுக்கடலை மாவையும் சேர்த்து இதோடு இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா உப்பு சேர்த்து கலந்து விடவும் பிறகு இதை ஒரு வாழை இலையில் நன்கு மூடி மடித்து இட்லி குக்கரில் வேக வைக்கவும் பிறகு மிக்சி ஜாரில் தக்காளி ஊற வைத்த புளி மிளகாய்த்தூள் சீரகம் சேர்த்து விழுதாக அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு வெந்தயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கவும் இதோடு மல்லித்தூள் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு அரைத்து வைத்திருக்கும் தக்காளி விழுதை சேர்த்துக் கொள்ளவும் தேவையான அளவு உப்பு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பிறகு வேக வைத்த மீனை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி குழம்பில் சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டு இறக்கினால் சுவையான கோலா மீன் குழம்பு தயார் ஓகே வீவர்ஸ் நமக்காக புஷ்பா மேம் ரெண்டு ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஃபிஷ் வச்சு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்க